Bir geometrik dizinin ilk dört terimi aşağıda verilmiş, bizden de beşinci terimin ne olduğunu bulmamız istenmiş. Evet, hadi bakalım. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve beşinci terimi kendi başınıza bulmaya çalışın. Geometrik dizilerle ilgili hatırlamamız gereken şey, dizinin her teriminin bir önceki terimin bir sayıyla çarpımına eşit olduğudur. Bu sayıya da ortak oran denir. Evet, biraz düşünelim. Birinci terimden yani eksi 1 bölü 32'den 1 bölü 8'e geçmek için eksi 1 bölü 32'yi ne ile hangi sayı ile çarpmamız gerekir? Negatif bir sayının pozitif bir sayıya dönüşmesi için çarpmamız gereken sayının negatif bir sayı olması lazım. Evet, negatif bir sayı olacak ve bir kesir olması gerekiyor. Değil mi? 1 bölü 1 saniye. Payda da 32 yerine 8 elde etmek için bir kesirle değil, 1 bölü 8 eksi 1 bölü 32'nin eksi 4 katı olduğu için, eksi 4 ile çarpmamız gerekiyor. Eksi 1 bölü 32 çarpı eksi 4, 1 bölü 8 eder. Şöyle göstereyim. Eksi 1 bölü 32 çarpı, eksi 4 yerine eksi 4 bölü 1 yazalım. Eksi çarpı eksi artı eder. Ve 4 bölü 32 de 1 bölü 8'e eşittir. Bakalım, eksi 4 doğru muymuş? 1 bölü 8'den eksi 1 bölü 2'ye geçebilmek için, evet, yine eksi 4 ile çarpmamız gerekiyor. Eksi 4 çarpı 1 bölü 8, eksi 4 bölü 8 eder ve bu da eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Sonra eksi 4 ile bir kere daha çarparsak, şuraya çarpı işaretlerini de koyalım. Eksi 4 ile bir daha çarptığımızda da 2 eder. Eksi 4 çarpı eksi 1 bölü 2, 2'ye eşit. Dizinin 5. terimini bulmak için eksi 4 ile bir kere daha çarpmamız gerekiyor. Eksi 4 çarpı 2, eksi 8 eder. Eksi 4 bu dizinin ortak oranı. Ama sordukları soruya cevap vermek istersek, esas sorumuz neydi? 5. terimi sormuşlardı. 5. terim eksi 8'miş. Şahane!